Ok, dneska to nejspíš začneme hodně negativní notou. Poslední čtyři hodiny herního času jsem tady putoval po celém sovětském svazu křížem a krážem a prohledával úplně každý zatracený, zaprášený roh plný robotů, jenom proto, jenom proto, abych našel ty zatracené recepty na zbraně. A našel jsem strašnou spoustu věcí, našel jsem věci, které jsem nejspíš ani najít nechtěl. Mám u sebe materiálu, že bych mohl celý zatracený sovětský svaz zásobovat na dalších tisíc let. Mám dokonce i plánky na další komponenty do zbraní. Ale víte, co nemám? Nemám ty zatracený zbraně. Já, já je nemám. Já jsem otevřel minimálně 50 truhliček a nenašel jsem jediný nový recept na novou zbraň. Ani jeden. Takže, abych se přiznal, jsem dneska zlehka nasranej, ale budu se snažit být pořád docela pozitivní. Takže vítám vás do další epizodky z Atomic Heart. A abych navázal na tu minulou epizodku, vzhledem k tomu, že jsem opravdu prohledal celý široký okolí, jaký jsem prohledat mohl. Vyhrabal jsem tady celý poligon 11, zjistil jsem, jak fungují ty truhličky, vyhrabal jsem i nějaký jiný poligon, nebo vybrakoval, nebo zkrátka jsem ho celý vylútil. Ale nemám třeba jediný tušení, kde je ta babička Zína, která nás zvala na čaj. Protože já jsem byl úplně všude, byl jsem opravdu i na místě, které mě zamklo, začalo mi tam hrát znělku z Jen počkej a tam mě drželo v šachu klidně další půl hodinu a nešlo z toho uniknout, takže nevím, kde je babička a už to asi ani nehodlám zjišťovat, zkrátka se pustíme dál po tomhle příběhu. Já se opravdu pokusím nějak profackovat a dát se do pořádku, protože z tady tohohle mám takový menší mentální záchvat a jsem aj dosel rád, že jsem... Ježíš, no to žije? Boss takhle do začátku? Na to nejsem připraven. Ne, kecám, tohle jsem zatracně připraven. Já je, já tu si podáme, tu si podáme. Hodíme tam jedno, jednu elektrickou cartridge a jdeme na ní, na svini. Hodně jsem se vylepšoval, hodně jsem si vylepšil postavu, protože jako neuropolyméru jsme měli opravdu neskutečné množství, nebo měl jsem asi tak nějakou tisícovku, tak jsem to všechno naházel samozřejmě do P3, vylepšil jsem šok, vylepšil jsem trysku, vylepšil jsem postavu, snad úplně všechno v té postavě. Máme vlastně rozšířený inventář, no to máme od minulé epizodky, ale to máme nějaký další věci. Tyto tak kapka je docela slabá, chce to jenom, chce to jenom další cartridge. Samozřejmě, že cartridge mám strašnou spoustu, a když se dneska dostaneme do nory, tak tam uvidíte opravdu tu brutální zásobu úplně všeho, co já jsem pozbíral za svoji... O ježiši, za to své putování. Hodíme jeden, jeden hýlož na tady toto. A ji trošku našakujeme, jako ta kapka nic moc nedělá, bál jsem se, bál jsem se větší bíry. Tak jo, hodíme další cartridge, jo, chcí plá, ok, to jsem rád. Mohl jsem jít celou zacákat ještě jako bonus, co není vůbec špatný nápad, co to? Ona mutuje, ta svině mutuje, to je cool, to se mi ale líbí, to je dobře zpracovaný boss. Mám rád ty bossy, co mají více fází. No a cartridge už nám došla. Moment, moment, nevadí, náhodíme další, jedna elektrická, pěkně prosím, zaprskáme tu svini. Hodíme jej nějaký ten šok, protože ten šok dobře funguje s tím... S tou tryskou, fakt jako absolutně dokonale. A vypadá to, že kapka je v... Oh, ne, 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 kapka není dormantní, není v nejmenším. Ale dostává pěknou bídu, to, to bude docela rychlej boss fight takhle na začátek. Co to já jsem v chapadle, nebo jak tohle funguje? I jo, takhle, ona mi, ona mi vyhradila prostor, to je, to je milý. Au. Ok, no, to bude, a možná to nebude tak jednoduchý. Ale ne, i tady už to opravdu cítím. Au, au. Možná to necítím tak moc, nenechat se, nenechat se, až by mě zajímala ta animace, kterou, kterou by mi to přehrálo, jakmile bych ji zabil, tak... To mi už došlo náboje? Nevadí, to už doděláme. Víš, co to je? Co to tady plive? To jsem ještě neviděl, to ještě neudělala. OK, V3, přebíjej, 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 no tak už je skoro mrtvá, to už doděláme. Tak, easy peasy. Zase budu v halucinaci? 
Ne, počkat. Ahoj. Pěkný, no, a kam zmizela ta veleryba, to je... Jo, ne, tady. OK, tak to vyloučíme. No, kde jsem to skončil? Takže v týdle hře jsem, nebo týdle hře jsem obětoval dost času. No, dost času je možná moc silný slovo, ale čtyři hodiny jsem tomu opravdu dal. Zabil jsem plišáka, co tam byl na mostě. Chapatlivitá mrcha už je tam zkrátka jenom jedna, do dneška pláče. Ne, není, není tam vlastně. Ta chapatlovitá mrcha mě dohnala až do tady týdle boudy. Uh, ne přímo do týdle, do jedné co je jenom o kousíček dál a zase klese uvnitř a já si tam nemůžu už ani nic uložit, ani noru nemůžu, ani z noru nemůžu pokecat, protože ta spině mě tam samozřejmě okamžitě vykuchá, takže jo, v týdle hře už jsem docela zdatný. mám snad všechno, co, by, co bych mohl mít, ale očividně existují věci, které mě zkrátka nejsou tak úplně souzeny, což bude teda asi ten Fatboy a Railgun. Pak ještě je tam nějaká sekirka, ale upřímně na sekirku se jde bílej tesák, protože zbraně na blízko nikoho nezajímají, OK? Oh, Do you have any idea how much blood will be spilled because of one person's private ambitions? You and the rings are driving me nuts. When are you assholes gonna stop trying to pull my strings? Done. Happy now? Good decision, comrade major. I have no doubt that it saved lives. Perhaps many more than I can imagine. Let's hope so. Hmm, tak tohle je docela zajímavé, to tady prostě zahodíme ty zvracené prsteny, děláš si srandu P3. A Charles, proč je Charles proti Sečenovovi? Kruci, na no, tolik otázek a zase žádný odpovědi. Dokonce i Kalašníkov je prázdný. Já, omlouvám se za ten kratonký střih, jenom jsem si heh, potřeboval kejchnout, víte, jak jaro už je tady a alergeny lítají v, úplně všude. No, je to zkrátka hrozný, nicméně jdeme teda dovnitř. O oh, bože, světlo. A do prdele. Ne, 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 no. No tak to jsme v prdeli. Crap, what a surprise. Why'd they freeze up? The access code has been successfully extracted from Petrov's neuropolymer memory. Combat mode has been disabled. And the robots have returned to their normal status. Well done, my boy. Everyone who was able to hide and survive owes you their lives. You've done me proud. Thank you, sir. What now? Come back to Chelame, get a checkup and take some leave. You've earned it. I'll deal with the fallout from this mess. Roger that. I'm on my way. You didn't tell Sechenov about Falatova. Are you still planning to meet with her? I want to see this evidence she says is so important. Okay, Dr. Sechenov isn't going to like it, you know. So don't tell him. OK, tak tady nám ten příběh začíná nabírat zvláštní obrátky, takže Sečenov chce, abychom se vrátili do Čelomí, nechali se vyšetřit, to znamená, že v podstatě se asi uvězníme v naší milované halucinaci, kde se staneme jetym a budeme si hladit ty kočky, co mají chlupatou hlavu. No zní tak špatně na druhou stranu, se mi začíná líbit tady ta myšlenka. Tyhle roboti teda na nás asi neutočí, znamená to, že už žádní na mě nebudou útočit. A tomu se mi nechce věřit. Tak tam, tam někde vzadu, přesně zhruba tam, je ta zatracená další bouda, přesně takováhle, a v ní je chapadlovitá mrcha. A ne, nemůže se dostat ven z nějakého důvodu, vlastně ty ti chapadláči mají zatracený problém s dveřmi, nevím proč, je určitě špatně, že ano. Tohle vypadá, že jdu hodně špatně. Já, já, já mám ji tady nahoře, ježíši, to je cesta tak krásně vytyčená a já to stejně minu. Nikdy mě neberte na výšlapy, protože já vás potáhnu někde tak jako skrze moře, zatímco mám jít třeba na maják, jo? Tak na tohle si dávajte bacha. Co jsi to říkal, P3? Nějak jsem se... Já nevím. Mám to tady vůbec prohledávat, je tady vůbec něco... No, něco... Oh, truhlička. No, jenže já moc dobře vím, že až tu truhličku vyberu, tak z ní nedostanu ani hovno. A jestli na kameře, 
z té truhly něco vytáhnu, já přísám Bohu, já si půjdu omlátit čudákat o dveře. Halo, je někdo doma, já vím, že nic tady baví o tom, že ta trojka nikdy nikomu nevěří. Truhlička. OK, já přísahám Bohu. Ne. Nic tam není. Prostě, prostě nic tam není, je tam jenom nějaký materiál a, a pár prkotin, to co už mám, já to mám strašně moc. To já, já, já pak musím tady najít nějakou noru, já vám to musím ukázat, protože já o tom jinak nezavřu hubu. A, kde je nora? Tam dole je sejbovátko, no tak tady mě až tak netrápí. Mám ji nahoru nebo dolů? A Petrojko? Dolů jo, říkáš, OK, co máme nahoře? Hm, akorát tak světlo, nebo co to mělo být? No dobře, jdeme dolů, jdeme po příběhu dneska. OK, budeme se dívat na televizi. Specifickou funkci má, jo? Já nevím, to přijde jako docela útulné místečko. Můžeme tady kreslit nějaké ty plánky, geometrické obrazce. Máme tady obří hlavu z nějakého důvodu vytesanou. Jas, no jistě, tady bydlí nějaký umělec, už rozumím. Dokonce tady máme sloníka s koštětem. Tohle místo má úplně všechno, co, co si jenom můžeme představit. Dokonce i starou televizi, ve které jede jen počkej zajci. Tak jo. No nic moc zatím. A ah, no jistě tajný vchod. Tady se dostáváme ty do Bioshocku, ne? Looks nice. Actually, it looks amazing. A rapture. I wouldn't mind spending some time there myself. But I can't even imagine what's going on there right now. Comrade Sechenov asked you to return to Chelomey. How will you explain this delay? We can deal with that. Let's talk to the doc first. But if she tries to take off again, she's gonna regret it. I'm sick of playing Kevin's with her. No, tady chytám opravdu hodně silné Bioshockové vlny. To se mi líbí, tyjo. A ah, už se zrychluje má krucinál. A ah, dobrý. Vypadá to, že tentokrát se nebudeme tady řítit volnopádem. No nazdar má milá. Tak to, to z mě teda jako pěkně svezla dolů. Let me try to give you a different perspective, and then you can decide how to handle things. Do you know how Sechenov is planning to use Collective? What he's going to do with it? After Collective launches, people will be able to control robots with their minds, and they won't be able to stab each other in the back anymore. Sounds nice. I used to think that way too, but that's not how things really are. Collective isn't just about controlling robots. Sechenov will be able to control everyone who's a part of Collective. Collective is diabolical, Nechaev. It's even worse than slavery. Bullshit. It's just the same old chain of command, but on a virtual network. What's so awful about that? Come on, see for yourself. Počkat, počkat. No, dobře, pokračuj. Okay. Lead on. Jako můžeme mít nějaké další otázky, ale já myslím, že nejlepší bude podívat se s nám tady Larýska má co nabídnout. No. Necháme se vyloženě stahovat na různé vnady. Co mám jít dovnitř? No až po tobě, milady. Dáma první přece. No. Co si tady takhle chytáš za ruce? Já... No ona mi tam zavře. Mně to je jasný jak facka. Well, are you ready? Disable polarization.
fuck is this place? A haunted house or something? It's a tomb of the mind. The volunteers who lay the foundation for Collective. The first few groups of subjects all died. Group 30 went insane. Group 73 killed themselves. Group 101 killed each other. Group 204 was the most successful. They all survived. Their consciousness is now in an imaginary world. We call it Limbo. And their bodies are here, under my complete control. Want me to make them do something? Why? To show that I'm not lying. Whatever. Line them up. Keep going. Uh, the fat guy. Tell him to jump. He could use Just it. Just him? Why don't I make them all jump? After all, we all live in a communist society. God damn you, jump! This is insane. Why do you people even do this shit? Fuck. Poor bastards. No, that's where you're wrong. Chemically speaking, they're all perfectly happy. That's what Collective is all about. The entire world will be just like Why would Sechenov want to turn everyone into a bunch of idiots? Was he trying to make fun of the world by making people run around naked and act like animals? <laughs> no. We were able to prevent the degradation of individual consciousness. Memories, behavior, speech patterns are all preserved. But there's one thing they won't be able to avoid. The complete loss of their free will. We gotta stop this. Stop this? That's what Victor was trying to do. You got in his way, and now it's too late! Your boyfriend lost his mind and killed people. He tried to tell me Sechenov taught the robots to kill during the design phase. Why would Boss do that? Why? Why did he design Collective to be a mind control system? Why does he need those special neuro controllers? Sechenov wants to enslave the entire world! I'm sorry, but if you don't understand that, you're an idiot! would never do that. He would. And he will. On Monday. All this is really hard to swallow. But I'll help you. Whatever you're planning, I'm in. <laughs> you're willing to turn on Sechenov? After what you just showed me? Yeah. I want to hear what he's got to say. P1, P2, P3. Your mind is never free. Na to máme ale místečko, konečně se nám to nějakým způsobem vyvrbilo, nějaká ta pravda, ovšem je to vůbec pravda, kdo ví, no. Jo, a zároveň mám tady teorii. Já jakožto P3 pocházím přesně odsuť z tady týdle králikárny, tohle je můj domov vlastně a tady slečna fialovlasa mi to ukazuje akrucinál. What? What was that? What's what? Nothing. Tady vidím nějaký další halušky. A... Moment, 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 já se mám něco zeptat, když jsi tady pracovala, proč se nechceš zabránit? Okay, okay, jdeme dál. Tohle nevypadá dobře. Hey, Major. I'm fine. My head's been killing me lately. I've been seeing things. This is one hell of a job, let me tell you. It won't hurt, Sergeant. Tohle není dobrý. Já Petrojko hlavně i nezabíjej. Hallucinations are serious business. Well, I am a neurosurgeon. I can probably help if everything ends well. No thanks. A little vacation will fix me right up. I mean, 
if this all ends well. Fine. Yeah, is that shit not a bit of a bad night? That's not a mislim. Dobře, máme tady nějaký další pokec. O Viktorovi, hele. What? Did you have no choice? You couldn't have acted differently? Will you now tell me that you're sorry? What? Ježiši, já, já jsem vám rychle dosadnout. Dobře, já se omlouvám, whatever. Well, I'm not. I should be, but Victor... No other outcome was possible. It, it wasn't even quite him at that point. I don't want to talk about it. Tak, sedem na to, prostě pokračujem. Very well, enjoy the view. Já jsem si tako říkal, jestli třeba nemám říct, že se necítím dobře, jestli by se náhodou neměla začít cítit poněkud v ohrožení, jakože... Jestli by nebylo lepší, kdyby na sebe dala třeba neprůstřelnou... Co to tady... Co to tady lítá? Tady ta... Uh, Slečno Fialovo Vlasán, viděla jste tu tekutinu, co tady právě proletěla? To mi nepřijde zrovna správný, já teda nevím, jaký to má přesně účel, ale začínám tady z toho mít trošičku vítr. A vzhledem k tomu, že jsme vás právě potkali a vám to tak sluší, tak jsem si říkal, jestli náhodou bychom se neměli postarat především o vaše osobní bezpečí. Ne, víte, jak věci jsou tady. No nejsou na tom zrovna nejlépe a za posledních asi 20 epizod jste je první člověk, který nechcí pro během pěti minut, takže... Co říkáte, co... nebo dokonce ani neutekl během prvních pěti minut. Možná bychom s tím jako mohli, možná bychom se nad tím mohli zamyslet, jak to vždycky tady u P3 bývá, tohle můžu vylutit. Samozřejmě, že tam nebude žádný recept, takové štěstí já zkrátka nemám v týdle hře. Já si myslím, že to se nějak celý se to podělalo v, v těch updatech, které vlastně vycházely. A počkej, ona šla tady dovnitř. No dobře, dobře. Jo, jo, já už jdu, já už jdu. A do prdele zase máme halušky, no kruci, no tohle nebude dobrý, tohle, no oh, tohle smrdí. Odlávat čemu, pěkně prosím. It's like that lump of polymer is calling out to me. A big teardrop shaped one. Right there, straight above us. Do you see it? There's nothing there. What do you mean? I'm looking right at it. Oh crap, now it's gone. It's a hallucinatory reaction. A side effect of the surgery you underwent. The reaction of a damaged brain to the presence of a neuropolymer implant. What are you even talking about? What implant? Did Sechenov not tell you? So you don't know what's happening to you? Charles, do you know what's happening with my head? I am not detecting any internal changes, Major. But your Vossot polymer extension is clearly receiving an unidentified stream of external data. What's that interface? Who are you talking to? It's a chatting artificial librarian, an AI in my polymer glove. Doesn't matter. Charles, what are you talking about? Charles? Wait, Charles. What data? What Voshod Polymer Extension? The Voshod Polymer Extension was developed using data from experiments conducted by Dmitri and myself. What? Yourself? And why are you calling Dr. Sechenov Dmitri? Who are you? Comrade Major, this will be difficult to explain. I am... Charles! Why the fuck are you all staticky? What the hell is going on? Keep it together, Major. If what I'm thinking is true, I should be able to access the archive right now. There will be records about you. Ah, není Charles náhodou ten doktor, který spadl do polymeru? Eh? State your name and personal access code. Crispy critters. Invalid name. Fine, I'll hack in. Not so fast. Name Charidan Zaharov. Code Fluffy. Code accepted. Access granted. Charles, are you there? Nothing. Nothing. So, what is Charles then? Long story short, your Charles is Professor Chariton Zaharov. Huh, that was short. So how could he be Zaharov? Professor Zaharov was developing the collective subsystems and worked on the module. 
The one you have inside you. They told us he ran a number of experiments on himself. The result was disastrous and unpredictable. On himself? Was he an idiot or something? Oh, he certainly wasn't an idiot. Zaharov was a misanthrope obsessed with science. I don't think he cared about what happened to his body all that much. No, tak to je dokonalý, ale měl jsem pravdu. Takže Charles je ten... Charles spadl do polyméru a stal se z něho Charles. No tak to je výborný. A zajímá nás něco, když si uvědeme, že Charles je Zacharov. Hm, to asi teď někdy zhruba. Takže Charles už není člověk, jen zařízení. Jak to bylo, 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 Pokračujeme. So, how do we get in? Only a small bunch of people have permanent access to the archive. Sechenov, Lebedev, the director of the academy, and Zaharov. Like you reminded me. Fluffy, huh? <laughs> so what would we have done if the password hadn't worked? I'm sure you would have smashed the door with your bare fists. But now Archivist thinks I am Dr. Zaharov, so we got lucky. And now we can learn everything about you. Let's go. Jo, já nevím, jestli na tohle jsem zrovna připraven. Hra byla právě uložená, jak dlouho natáčím, no skoro půl hodiny, a tak si asi dáme ještě pět minut, uvidíme, co tady z toho bude. zvukových záznamů? No to já, já nemám dost času na to, abych to všechno poslouchal. Nebyla zně ta ženská, to přinesla tady se záznam. A... A jo, takhle je, takže já si musím někde najít nějaký záznam, který si chci poslechnout. Ty tak to bude docela dost o náhodě. Já se ní, že si zaručně můžu poslechnout úplně všechny, kdybych chtěl. Dobře, vezmeme tady tenhle třeba. Je v tom záznam? Ne, v tom je... To je jenom materiál. Kde mám vzít záznam? A ah, máme, máme, tam vidíme co, něco růžového. Takovou barvu jsem ještě neviděl, když jsem tady skenoval Charlesem. Charles, jak to, že umíš skenovat, ale už neumíš hovořit. Já teda jako, tak kdybych věděl, že něco takového existuje, že... Jo, a další, já jsem si šel jenom jeden, nebo tohle je první, co jsem zatím vzal, tak... Charles, kdybych věděl, že tě můžu takhle vypnout, tak to udělám už v páté epizodě. Nicméně, tak tady teda jeden plác nám. Commencing playback. The events in Bulgaria left the agents badly injured. Technically speaking, they were clinically dead. Agent Blesna could not be saved. Since Agent Plutonium's condition was less severe, it was possible to return him to combat readiness. However, his nearly destroyed limbs had to be amputated. And replaced with the latest prostheses. Yeah, I already know half my body's prosthetic. What else is new? These are just general observations. Find another recording. Bačky, bačky, já, já nemám vlastní nohy, já si srandu ženská. Jak to myslíš, Petrojko, že už to víš? Tedy, to, to za celou dobu neřek ani jednou, že nemáš vlastní nohy. Krucinále, ono to mnohé vysvětluje, protože na hobu jsem spadl tolikrát a ještě se nic nezlomilo, ale i tak. Krucinál. Sečenové, teda sečenové, nečajevé, ty, ty normálně... Deska, co se jmenuje Babina? Ale ne, teď zjistím, že se obavíš se zíně určitě, že ano. Tak se na to podíváme, co pak dávají v televizi? In order to prevent any possibility of memory recidivism, Plutonium received a new call sign, P3, and is now under my direct command and observation. P3's contact with Argentum has been kept to a minimum, and Argentum personnel have been warned against mentioning the call sign, Blesna, in P3's presence. Crispy. I'll get another one. What? Sechenov has you on a leash. He does whatever he wants with you. Listen, Doc, he saved my life. Do you think I don't know I'm a test subject? That's my job. So you're a volunteer, huh? Then why are you such a disobedient test subject? Because before they always told me what they were doing. I'll go get another recording. Ah, vždycky předtím všechno plnil na jedničku, ale jakmile člověk nemá dostatek informací, 
Nebo v případě P3, teda poločlověk, tak najednou jsou tady problémy. Aha, jedna je tady. Deska. Tak se na to podíváme, jak tohle se jmenuje pěkně, prosím. Taky babina. Proč to... Ne, já se nebudu ptát na ty překlady. Já, já už jsem se s tím užil svoje i na Facebooku teď nedávno, takže necháme to být. The first two operations were unsuccessful. The patient suffered a severe brain injury in Bulgaria, which could not be repaired. The damage is of such severity that the patient will likely have to be euthanized. Did you hear that? He wanted to kill you. The frontal lobes are partially destroyed, causing the patient to experience bouts of uncontrollable rage. The patient's steel prostheses render him dangerous to those around him. And that's about your seizures. Due to the incidence of temporary insanity, the patient is immersed in a surreal psychedelic reality that prevents him from accepting the consequences of his aggressive behavior. Uh, I don't get it. Can you translate for me? You're not gonna like it. The patient experiences intense hallucinations. Did you see your wife again, my boy? How? How did you know that? Yet a Voskhod implant will give the patient artificial memories and allow him to overcome his obsession with his deceased wife. Your wife. It's all bullshit. I've never been married. With Voskhod, we can send the agent's consciousness into the imaginary world of limbo via a pulse aimed directly at his pituitary gland, switching the major into combat mode on command. I'd like to add that I am strongly opposed. What a load of crap. I mean, there's no fucking way. I'm afraid there is. Sachinov can send your mind to your own private paradise with the push of a button. And my body? Your body will kill whoever he tells it to. Fucking horseshit. What about the hallucinations? Are they also Sachinov? No. The hallucinations are just your brain's defense mechanism. Why the hell should I believe any of this? The boss would never do this to me. Yeah, right. Just like he'd never wipe your wife's existence from your memory. Just like he'd never design Collective to be a mind control system. Who said Sechenov did any of that stuff? You can't even tell who's in that chair. If you don't believe me, go ask him. What's the plan, Major? He's waiting for us at Chelome. If we want to stop Sechenov, we'll have to string him along. So you bring me there as your captive? And then what? And then we play it by ear. So that's how it is, Major. Think it over while I try to hack this elevator and get us back to the surface. Uh-huh. Paying attention now, dickbag? Major, I... I have no data about this incident. Trying to make a monkey out of me, are you? Well, join the club. Don't have any data, huh? You've always known about all this. There's a reason you're called Charles, right? You're char a ton Zaharov, you son of a bitch. Got an explanation? Huh? There's nothing to explain, Major. You're just as much a Charles to me as I am a perfect stranger to you. First, Sechenov murdered me. Then he turned me into a blob of polymer goo. Then he brainwashed you and manipulated you. How could I trust either of you? That's why I pretended to be the chatting artificial librarian. I wanted to see who was who. Yeah, well... I guess I would have done the same. So what are we gonna do now, huh? What else can we do, Sergei? You and I are friends now, and we know the truth. We need to get to Sechenov, rectify this injustice, and get revenge for what he's done to us. I guess you're right, Chariton. Justice does need to be done. 
You're a good man, Comrade Major. I hate to say this, but you're the first functional example of an ordinary link in the collective network. On Monday, everyone who has undergone polymerization will become just as malleable as you. Shit, I can't let that happen. Listen, the fucking gadget, the thought device, you can just take it off. Unfortunately, that won't help anyone. It just makes things worse. How come? <laughs> because all your thoughts are useless. A polymerized person's signal will be transmitted to robots and other equipment via their thought controller. But it is not what makes them a part of Collective. The thought device can be removed, but this merely prevents the wearer from being able to make calls and give orders to machines. So how is Sechenov going to keep everybody under control? It's the neuropolymer injection that makes people part of Collective. It embeds itself in the brain and connects it to the neural network once and for all. The effect of this injection cannot be undone. Everyone who gets an injection will be part of Collective forever. But I... Was I really married? What was my wife's name? Ekaterina. And you aren't going to like what I'm about to tell you, Comrade Major. I've heard that before, but I doubt anything could surprise me now. You and your wife served with the Argentum unit. Ekaterina, or Katya as you called her, was a highly qualified agent. As a child, she studied ballet and made significant achievements in both dance and martial arts. Ballet and martial arts? Are you trying to tell me the boss is metal twins? No way. This is total BS. The boss would never do something like that. Just look at me, Comrade Major. After I died, my consciousness was transplanted into this glove. After your wife died, her consciousness could not be saved. But Sechenov uploaded an imprint of her professional skills into his bodyguard's matrices. This is... Holy shit. Fuck me, this can't be a... We've got a ride, Major. We can get out of here. Oh, no, to se nám to konečně všechno vyvinulo. Doprčí na tohle jsem čekal celou dobu, až se to konečně rozjede tady tímhle způsobem. Oni si to nechají takhle nakonec, no, doprčic. Na každopádně, dám to a panstvo. Já se omlouvám, že dneska z toho mého komentáře příliš nebylo, ale na druhou stranu, ta hra si zasloužila docela dost pozornosti dneska, takže zkrátka na tady tohle všechno jsme vyprcali veškerý čas na dnešní video. Nicméně doufám, že jste se bavili. Moc vám děkuji za vaši pozornost a mám takový tušení, že příště ze mě vypadne asi trošičku více věd než dneska. Dneska to bylo zkrátka takový cinematický. Já jsem za to i docela rád, vzhledem k tomu, jak ta hra se mnou vyjebala v rámci těch blueprintů na zbraně. Každopádně, ještě jednou díky za vaši pozornost. Jako obvykle jsem vděčný za veškerou vaši podporu. V popisku pod videem jsou nějaké odkazy, co můžete omrknout. No a to by bylo, takže zatím se držte a uvidíme se zase u dalšího videa.